जनयुद्ध सुरू भए को 25 वर्ष बितेको छ यहाँले जनयुद्धलाई स्मरण गर्नु पर्दा कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ मैले नेपाली जनताको एउटा ऐतिहासिक विद्रोहको रूपमा नै त्यसलाई स्मरण गर्छु र जनयुद्धमा नेपालका सबै जात जाति भाषा भाषी क्षेत्र वर्ग समुदाय सबैको सहभागिता रह्यो र सबैको बलिदान पनि भयो त्यसमा सामूहिक रूपमा र त्यही सहभागिता र बलिदानको कृतिमानका कारणले नै आज नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउन सम्भव भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यसर्थमा त्यो नेपाली जनताको एउटा ऐतिहासिक पहलकदमी थियो ऐतिहासिक युद्ध थियो विद्रोह थियो त्यसकारण त्यसका सबै महान शहीदहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न चाहन्छु सबै बेपत्ता योद्धाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु सबै घाइते योद्धाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र उहाँहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दछु सबै शहीद बेपत्ता घाइते सबैका परिवारजनहरूप्रति पनि म त्यसको विद्रोहको एउटा प्रमुख नेताको हैसियतले हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु जस्तो जनयुद्ध पछि भनौँ न धेरै परिवर्तन भइसकेको छ अहिले त अब आमूल परिवर्तन नै भइसकेको छ जनयुद्धले जनयुद्धमा उठान गरेका मुद्दाहरू चाहिँ कति प्रतिशत पुरा भए र कति प्रतिशत बाँकी नै छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब मैले यसलाई प्रतिशतकै रूपमा भनेर त त्यति हिसाब गरेको छैन तर पनि सबभन्दा ठुलो कुरा सामन्तवादका विरुद्ध नेपाली जनताको विजय स्थापित गर्न जनयुद्धले मुख्य भूमिका खेल्यो त्यसर्थमा हामीले के भन्न सक्छौँ भने जनयुद्धले एकातिर सामन्तवादका विरुद्ध एका अर्कोतिर वैदेशिक हस्तक्षेप साम्राज्यवादका विरुद्ध नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्र सफल पार्ने दुईटा मुख्य कुरा हुन् त्यसमध्ये सामन्तवादमाथि विजय हासिल भयो अर्को चाहिँ भने फेरि अलि पेचिलो ढङ्गले स्वाधीनताको सङ्घर्ष अहिले पनि जारी नै छ त्यसरी तपाईँ मोटो हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा पाहाड पन्छाउने कुरा थियो सामन्तवादको पाहाड र साम्राज्यवादको पाहाड सामन्तवादको पाहाड मूलभूत रूपमा पन्छाइयो अब राष्ट्रिय स्वाधीनताको या साम्राज्यवादको पाहाड चाहिँ पन्छाउन बाँकी छ भनेर हेर्नुभयो भने फिफ्टी फिफ्टी भन्न पनि सकिन्छ जस्तो जनयुद्धपछि राजनीतिक आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन जनयुद्धले त्यो अपेक्षा गरेको थियो अहिले चाहिँ परिवर्तनपछि जनयुद्धपछि गुणात्मक रूपमा यी विषयहरूमा कति परिवर्तन आयो के भन्न सकिन्छ तपाईँले ठिकै भन्नुभयो त्यति बेला हामीले विद्रोह सङ्गठित गर्दै गर्दा आन्दोलन अगाडि बढाउँदै गर्दा हामीले राजनैतिक आर्थिक र सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको कुरा गरेका थियौँ र त्यसकारण हामीले त्यति बेला भन्ने गरेको नयाँ जनवाद भनेर जसलाई भनिन्थ्यो हामीले नयाँ जनवादी अर्थनीति नयाँ जनवादी राजनीति नयाँ जनवादी सांस्कृतिक नीति यसको सार तत्व भनेको शान्तवाद सार्वाद विरोधी नीति भन्ने नै हुन्थ्यो र त्यसरी हेर्दा अहिले हामी यहाँ जहाँ आइपुगेका छौँ राजनैतिक रूपले त हामी मूलभूत रूपमा सफल भयौँ र एउटा गुणात्मक परिवर्तन नै ल्यायो यो प्रक्रियाले तर आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि परिवर्तन त केही भएको छ कति पनि भएन भन्ने कुरा त सत्य होइन तर जति अपेक्षित हो त्यो क्षेत्रमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरा जनवादी संस्कृतिको विकास गर्ने कुरामा भने अझ धेरै गर्न बाँकी छ जस्तो जनयुद्ध दस वर्षसम्म नेपालमा जनयुद्ध भयो यो जनयुद्धलाई छिटै चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरण गरेर यी जनयुद्धमा लिएका लक्ष्यहरू पुरा हुन पो नसकेका हुन् कि के भन्ने लाग्छ के महसुस भएको छ अहिले यहाँ अब यो एउटा गम्भीर सैद्धान्तिक र राजनैतिक प्रश्न हो भन्ने मलाई लाग्छ एक थरी मानिसहरूलाई लाग्छ कि मैले अलि चाहिँ छिटै जनयुद्धलाई शान्ति सम्झौता मार्फत 
अंत्य करने काम भो कई वर्ष अरु चला सकते भे अज ठूल उपलब्धि सावंतवाद सावंतवाद में निर्णायक खाल विजय हो कि तर्क करने मानसर तो एटा मत छन न तर मेरे दृष्टि में तो मनोगत छो गलत हमी कम्युनिस्टर या हमी द्वंद्वात्मक भौतिकवादी मार्क्सवादी अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति राष्ट्रीय परिस्थिति शक्ति सतुलन सब हेर अगि पची कर सकिएन ठूल चीज लिंच भाग सब चीज गुम्ने खतरा रहस कारण हमी लेनिन ने भाया जस्तों ठोस वस्तु को ठोस विश्लेषण कर कति बेला अगि बढ़ु पर्ने हो कति बेला पच्छी हट् पर्ने हो भानिएन तई समी नई संसार को हेन हमें हे हे पेरू को क्रांति छेद विच्छेद भाँ पूरे जित्छ पूरे जित्छ भादा के रहन अलग कम्युनिस्ट को नाम जे भाइनिंग पाथ को नाम कसले लिन्न ते अब करी करी गुंजालो जेलम सीधिनी स्थिति भई नई सको तब श्रीलंका को तमिल को विद्रोह कह पुग्या के भो तब इंडियाक हेन भे भैर फिलिपिन्स को कह पुगे अलझियो टर्की में थी के भो त अरु देश का माओवादी आंदोलन उपलब्धिहीन ढंग ने कसरी चाहे छेद विच्छेद भे भूलाई मूल्यांकन करूर्ने क्रांति को रंतराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय परिघटना हो एटा देश में मत सजी होने वाले तो अंतरराष्ट्रीय प्रभाव भी तेस में पड़ रखा हो तर निर्णायक कुछ फिर देश भिक हो जनयुद्धक जनयुद्ध में यहाँ भनी हाल अंतरराष्ट्रीय प्रभाव कस्त पड़ा थो कि मिले अलग भैन अब मैं जहांसम लग मैं देश को राजनीतिक परिस्थिति को अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति को ठीक ठीक लेखा जोखा कर ये उचित समय में ये उचित निर्णय लिये कि जिससे नेपाल गणतंत्र को युग में लिया संभव भो मैं तेसो नगर अरु एक दुई वर्ष लड़्चु भे मेरे के विश्वास हो भने हम गति धरें नहीं भयानक होती जनता रेपाल राष्ट्र ने ठूल क्षति बिहोर्न पर्थ्यो क्योंकि यह भाग अगाड़ी चाह अंतरराष्ट्रीय शक्ति फेल स्टेट बनाएर अफ्नो शक्ति लाओवादीस लड़ने तैयारी में लगे मैं ठह पाई सकें थे हथियार आगे तो तब हम सब देखेक इजरायल को कति हथियार आयो बेल्जिम कसरी आयो अमेरिकन सेना ने रेंजर बटालिन्न कसरी बना थी ये कुछ तो सब नांगे आँखा ने देखे कुरा हो तर मैं तो भाग अगड़ी जानी भोपाली असफल राष्ट्र घोषणा करने र रंतराष्ट्रीय शक्ति आर यहाँ चाही जनता में थी चाह तब को राज शासन करने परिस्थिति तीर जाने खतरा थी तब हमें अफगानिस्तान देखा छो तब हमें इराक देखा छो तब हमें सीरिया देखा छो अ पैला का कुछ छोड़ दूँ पैलो दोसों विश्वयुद्ध का कुछ मेरे विवेक ने कि भाई मैं देश भि को अंतर्विरोध को बिल्कुल सही विश्लेषण कर सके मैं मैं नेतृत्व तो पार्टी ने भन न रंतराष्ट्रीय परिस्थिति को यह भाग अगड़ी चाह प्रभोग हई बरू इस लिन सकने जी राजनैतिक उपलब्धि लीएर हम आंदोलन को ऐतिहासिक औचित्य सिद्ध भी करने राजनीतिक परिवर्तन भी लियाने जस्तु बुद्धिमानी अरुद अब मैं आज यह भाग बड़ी भन्द जो इसी में यहाँ भी भन्न भो मैं सही समय में सही निर्णय कर जनयुद्ध लांति प्रक्रिया में रूपांतर रूपांतरण करें भर भो जो शांति प्रक्रिया मत हो राजनीतिक परिवर्तन परिवर्तन में रूपांतरण भो जो यहाँ ने भाई जस्ते तो सानों मत छोटी अलग छिटो भो कि अलग दु चार वर्ष जानू पर्थ्य कि भाई मत फे पच्छी बढ़ने संभावना मेरे ध्यान रामस गो बढ़ मैं मूरे विश्वस्त छु तो बढ़ना संभव ही छो बढ़ो भाट्टफुट्ट होने कुछ तो 
माने युद्ध भन्ना नहीं पड़ता ही ना क्या करना फटा फटा तो मंचले गरीब रहेगे उनसन कहीं नहीं कहीं बिल्डिंग हो गरनी कोरा तो अरे यो राजनीतिक आंदोलन को रूप में फेरी जाना युद्ध राजनीतिक विद्रोह को रूप में लाखों करोड़ों जनता को सहबागीता ऑयले संभव चाइना और तो पचास सौ है � तो तब इन त्यों चिंता लेना ही पड़ रही है। जस्तो अहिन मैं ले मेरो चिंता बन्ना बनी देखिए को घटना करो मरु तब यारु सगे जनयुद्ध लड़े को एक समूह अथवा एक पक्षे अहिले जो क्राइम की अधूरो भाई बनेरा मैं बनो ना एक इसमें जो हथियार नहीं उठाया था सरकार लेते हैं उल्लाइते हैं आतंकवादी दस्ते को व्यवहार गई रहा है कुछ तो तभी दोरु तो आइले सरकार में होने सब हने पची ये उड़ा सानो झिल को बढ़ने अवस्था रोन सा नहीं छाई ना तो निम्न निम्नतरे अवस्था देख सुमरा साथी वाला छीटो बोरु कि न माने आइले बांपंती और कई बर्चसो भाग उपरिस्थिति छा पार्टी में सरकार में वहाँ लाय मायागर नहीं मानते नहीं छों आमी यो उपयुक्त समय हो सब भाई बहुत सारा बोरु वैधानिक ढंगले नहीं लीना सकी नहीं जाती रामरा कोरा लीन दे ही जाऊं संविधान संशोधन परिमार्जन गवर्नर सकी नहीं जाती गौर दे ही जाऊं यो चाहिए बाटो बुद्धिमानी को बाटो भौतिक औरुलाई तो तेती धेरे महिले देह दिनों वहाँ औरुलाई नहीं छेती उनसे तेज़ तो नौगरों बन्नी मेरो बनाई सा जस्ट तो यहाँ लेनी भानो ना विद्रोह को विद्रोह करने तारीका अथवा क्रांति करने तारीका यहाँ के नेतृत्व में बायर यहाँ लेनी सिखाऊं ना बायर इसलिए यहाँ लाई महसूस बात सही ना ती आपको बड़ा बाहर गए का हरुलाई अपनों उसमें रहना सकिए ना मेरो इसमें ची कहीं कमजोरी पुत्र होगी बन्ने महसूस अब को प्रमाण बने को महिले गलती गौरेरा और को पछे ले रामरो गौरे बने महिले त्यों महसूस करने हो कुरे मने और को पछे जन पछे जन नारामरो तेरे गौरे बने महिले चाहे त्यो जिम्मा मोली ना साउंड देना त्यो तो तेसरी हिन्ने और को दोष बा बाबूराम जी अयले मशंगा होनो होना बाबूराम जी कहाँ होनो उनसा पुरे नेपाली मौचान जो कि बाबूराम जी ले फेरी पनी आपनों विद्युता चाहे यही आंदोलन में खर्चिनु पड़ता अंतों तो बहुत आ रही है रो होता ही ना बन्नी मेरो सुझाव चाहो वहाँ लाई वहाँ ले गौरे को गलती को जिम्मा मोइले की नली ने कि न वहाँ फर्स्ट टाउन दे गौर को भाई वहाँ ले सारे छुले रामरो काम देश लाई � मैं बाबूराम जिला नहीं माया कर चुका तेरे तो बरसों संगे बच्चियों लड़ियों तो रा वहाँ रू को अलग ती जड़ता है रा संकीर्णता को जिम्मा मोइले की नहीं लेनी ते हम मौत यहाँ चाहिए लेना शौक दीना बिपलब जी हरू मोइले बने नहीं वहाँ रू आउनु पर्चा बाता बोलन आमी पनी शौक कर चुका आमी वहाँ ला� तर अली परिस्थिति तस्त छेन जति बेला हमें बावन्न साल में जनयुद्ध सुरू ग्यौं ते बेला भारत में सशस्त्र संघर्ष को स्थिति के थी श्रीलंका में के थी पेरू में के थी फिलिपिन्स में के थी टर्की में के थी रेश भि चाह कस्तो खाल दमन चाह जनता का विरुद्ध थी यहाँ भन्नो नि इस क्रम में कहीं कहीं विप्लब दोसों प्रचंड बनने आकांक्षा राख्व अब ते तो महिले के बन्नी गर्चु बने तो यो आंदोलन ले प्रचंड पौधा गवर्नी कराओ प्रचंड ले बेतियत गवर रह भागो हो ही ना आंदोलन ले बनाया को हो ते आंदोलन ले देश लाई संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र समल ले ही पुरे आयो धर्म निरपेक्ष तमल ले आयो समाबेशी समानुपातिक तत्र ले आयो समाजबाद उन्मुख � रो इसलाय सुधरी डगर ना हमी सभी एक एक हमारे लागनो बहनो पार नहीं होन्जा तो रो तमाइले बनाया जस्तो विद्रोह को करो चाहे गौर दाखिली तो परिस्थिति तो हैरनो पारे नहीं तो रो वहाँ ले बने को करा बने अलग अधिक ठेके जस्तो लाख सके जस्तो समानुपातिक समावेशी बनिया चा तो रो हिने वेला माचे ते जो 
अलगति कमजोरी पो हो कि अब चाहे मलाई तेस्तो चाहे लागे थे ना तेस्तो हो बने हमें ले संविधान मारा और इन कानून में जजति कुरा प्रगतिशील रखिया चो मौलिक अधिकार का कुरा या समानुपाती समाबेसी का ये स्लाइक कार्यन गवर्नर तो वहाँ रूपनी ये आये रो बॉल गवर्नर पो प्रभाव कारी होन्जो वहाँ ले बाहर बसे रहे उधर तो ये पटे पुटु पढ़ का आरा विरोध गवर्नर तो यहाँ तो के पनी उन्हीं वाला सही ना उल्टो पार्स जन टेस्टी मानचला फायर पुनी उनसा बन्नी हो मेरे बनाई सत्ताली साल को संविधान पे इन तबिशो के उत्कृष्ट बन्नी होती हो तारा तो वाले तेज वाला जन युद्ध गवर्नर बन्द हो तो अवले वहाँ ले जन युद्ध गवर्नर कुरा बोलनो अब हमारे जनों युद्ध गवर्नोस ना तो गवर्नर देखो ना ना तो तो तेती बेला तो हमें ले युद्ध कर रहे हैं को तो भाई पचिल्लो यार नू बहुत बंदा लाखों लाख मानसे लाइ सभा गवर्नर उतारे रो हजारों को सेना बना रहे इन्हें को स्थिति हो नहीं तो तेसो गवर्नोस ना तो लो आइले गवर्नो वो बंदा लम्म गवर्नी लाई तो मतलब ना हमरो बंदे ने तो रहूं उदाई ना तो छेती मात्रे उनसे भी बने होता अगर तो पहले जो आप दिन क्रम में क्या बने होंगे कि राजनीतिक रूचे बाये हो आइना पर आर्थिक रूप से सांस्कृतिक और पांडवों को सवाल मचे यहाँ मिले सोचे जाती चाय जाती गवर्नर सकते हो मजे तो किसी ने बने बने तो गवर्नर सकन को ठोस कारण होते कि क्या है कि लेते तो वाला बाधित ब अब महिले गवर्नर स्वाकेनो है ना गवर्नर अजय स्वाकी एको छाई ना बाय ओ स्वाकी एको छाई ना कीना स्वाकी ना भन्नी कुरा जनयुद्ध रक क्रांति पूर्ण सफल बाय को हुई ना हमें समझौता गरे का हूँ बुर्जुआ संगा समझौता गरे रा गणतंत्र सम्मत देश लाई लिया हूँ ना योगदान गरे का हूँ तो ना हमें एकले बाय ता आर्थिक रा सांस्कृतिक रूपांतरण पनी हम आपनों ढंगले सीधे लांथे हों समझौता बाटा आए को हुनाले बने जस्तो हुना स्वाके को छाई ना तोरा हुंदे ही छा बने ने अब हमले मेहनत गवर्नु पर ने उनसा और समिधान समसोधन गवर्न दे परिमार्जन गवर्न दे तलब बाटा आंदोलन उठाऊं दे तलब बाटा रामरा रामरा योजना मार्फत बनाम ना विकास का योजना सामाजिक न्याय का योजना आरु मार्फत जनता स्थापित करेगा तो पूरे राम राम मुद्दा आ रहे हैं मतलब ये वाला राम राम मुद्दा जो पहचान को मुद्दा थियो जून मुद्दा को स्थापित करने से जो जंग युद्ध आ रहा तो इसको नए को रूप में तो पहले जान सके तो तो पहचान को मुद्दा ला जब कारण उनका ने चौरान माय को दाखिल चाहिए तो ये अगर कोई नेतृत्व सरकार तो मार ध्यान दिनों बागो रही ना चा संविधान बनोनी बेला माने ही संविधान किन्हत नोतरा संविधान बनने नहीं बाया ना कुरा बनने बात ना नोतरा क्यों नहीं बात आज बड़ी प्रतिक्रांति रा प्रतिगमनति रा देश जाने खतरा पैदा बाया संविधान बनोनो स्वागत है ना मारे दोहरो संविधान सभा पनी असफल बाया पची तुरंत एक क्रांति हमें ले के बने हुए ने यो पटक लाई हमें ले जत्ती और उसमें मिलेर प्राप्त गर्न सकनी हो तेत्ती मत्रे लिना तैयार भाई हूँ हमें ले ये ती चाहिए तो बाहर दिना हमें ले तैयार होनो संगीता मानना और वो पच्चे तैयार गणतंत्र मानना तैयार धर्मनिरपेक्ष तथा मानना तैयार समाबेसी समानुपातिक सिद्धांत ये ती ये ती और संगीता बने को आप ही में योड़ा पहचान हो गया संगीता बन नहीं पनी पहचान हो ये ती तैयार तोरा तामसालिंग निवा या लिमुआन खमुआन बनना न तैयार कुरा बनो तेस्तो गरी का न प्रदेश बनना पनी तैयार न होने भाई और को पहचे हमरो आड़ी सवाल के बात है या ता समिधान न बनाऊं जे जे होन्चा त्यत्यति संगीता गणतंत्र धर्मनिरता समावेशिता समानुपातिक सिद्धांत मनी थापित होनी बाया ना कुरा बन केपनी होनी बाया ना तेज पासी तुरंत ही विद्रोह होनी स्थिति छाता बना त्यों चाहे छाई ना स्थिति तब प्रतिक्रांति होनी पर देखीन था ले तो न प्रतिक्रांति रोकनी रख क्रांति का उपलब्धि जति प्राप्त मेरे नाम बाटा माओवादी पार्टी को अध्यक्ष को आईसीएस बाटा पहचान में यो होनो पर ने महिला को यो होनो पर ने दलित जनजाति मुस्लिम या यो प्रदेश होनो पर ने सब ये कुरा लिपिबद्ध रख किया था 
एउटा इतिहासको एउटा कालखण्डमा फेरि त्यो उठाउने शर्तमा राखियो हो नत्र किन राखियो त कुरा प्रश्न हुन्छ अ यसरी यसमा मेरो अब तपाईलाई थप जिज्ञासा त्यो तपाईले भन्नु भयो कुरा चाहिँ तत्कालीन सन्दर्भको शक्ति सन्तुलनको आधारमा त्यो तय भयो तर यतिखेरको बदलीको शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा शक्ति सन्तुलन बदलेकै छैन नि तपाईँ हेर्नु हो भने शक्ति सन्तुलन अझ उल्टो बदलेको छ के कुरा चाहिँ त्यसरी बुझ्दैन अँ त्यसरी बुझे हुन्छ जस्तो जनयुद्ध नै अलिक केन्द्रित गरौँ जस्तो जनयुद्धका घाइते बेपत्ता परिवार आदि इत्यादि अझै पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन यसलाई व्यवस्थापन गर्न किन ढिला भइरहेछ कसरी योजना बन्दैछ के हुँदैछ यसमा अब यो कुरो विस्तृत शान्ति सम्झौताको यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसँग रिलेटेड कुरा छ क्या यो बढी किनभने त्यो शान्ति सम्झौतामा जे हुन्थ्यो त तुरुन्तै गर्ने भनिया थियो तुरुन्तै भएको भए अहिले यो सबै समाधान भइसक्थ्यो कुनै न कुनै रूप रूपमा समाधानै गर्ने भन्ने स्पिरिटमा नै छ तर जसरी संविधान बनाउनै हामीलाई दुईटा संविधान सभा र चाहिँ त्यत्रो वर्ष खर्चिन पऱ्यो अनि यो शान्ति प्रक्रियाको यो चाहिँ पाठ भनौँ न सत्य निरूपण र मेलमिलापको पाठ अनि यो परिपूरण राहत या व्यवस्थापनसँगको पाठ त्यसमा पर्छ क्या त्यो पाठ ढिलो भएको हुनाले भन्या जस्तो हुन सकेको अझै छैन तर हाम्रो फेरि प्रयास जारी छ र हुन्छ यो यो घाइते अपाङ्गको उपचार फेरि हुँदै भएन भन्ने त होइन भई पनि राखेको छ गरी पनि राखिएको छ घाइते उप एक थरीले त नियमित चाहिँ राहत पाई पनि राख्नु भएको छ तर सबैको जसरी हुनुपर्ने त्यसरी हुन सकेको छ कि यो प्रक्रियालाई पूर्णतया टुङ्गो नलाउँदा यहाँले पनि भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ र गतिविधि पनि देखेका छन् राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले खेल्ने मौका पाउँछन् भनेर के कारणले चाहिँ रोकिएको छ यो अलिकति जनताले बुझ्ने गरी भनिदिनु होस् छोटो भाषामा अब यो चाहिँ मा फेरि पनि विचार दृष्टिकोण र शक्ति सन्तुलनकै स्थितिका कारणले ढिलो भएको छ हिजो सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग बनाउँदा हामी मुख्य त तिनटा दल तत्कालीन माओवादी एमाले र कङ्ग्रेस थिए र तिनटाका आफ्नै इन्ट्रेस्टहरू भयो त्यहाँ माओवादीले एक ढङ्गले हल गरौँ भनेर चाहनी भयो अर्कोले अर्को ढङ्गले भन्ने चाहनी भयो विधेयक बनाउँदा पनि एउटाले यस खालको विधेयक बनाउँ भन्ने भयो अर्कोले अर्को खालको विधेयक बनाउने भन्ने कारणले ढिलो भयो पहिलो त्यसैमा धेरै वर्ष छलफल भयो संविधानमा जस्तै दोस्रो कारण जब बल्ल 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 विधेयक बनाइयो र आयोग पनि बनाइयो आयोगमा राख्ने मान्छेको बारेमा तानातान भयो फेरि दोस्रो त्यो कारणले पनि ढिलो भयो तेस्रो र फेरि मुख्य के हो त भन्दा आयोग त बनाइयो तर त्यहाँ मुद्दाको चाङ चाहिँ छैसट्ठी हजार पुर्याइयो क्या त्यहाँ के भन् त्यहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धा भयो धेरैभन्दा धेरै अर्काको पक्षकालाई मुद्दा लगाइदिनी एक्लो अर्कालाई चाहिँ चाहिँ बढी दोषी देखाउने कमजोर पार्ने भन्ने स्प्रिट देखियो त्यहाँ अनि त्यो छैसट्ठी हजार मुद्दा अनि नमिल्ने मान्छे फेरि आयोगभित्र पनि सहमति नहुने खालका पात्रहरू भएपछि त्यो चाहिँ चार वर्ष लाएर पनि के खासै प्रगति गर्न सकेन कुरा भने त्यसै कारण ढिलो भएको अहिले चाहिँ थिते राम्रो छ फेरि म चाहिँ फेरि अहिले म अलि खुसी र सन्तुष्ट छु किनकि अहिले पार्टीहरू चाहिँ अब तिनटाको ठाउँमा दुईटा भइयो एउटा त अनि हामी दुईटै पार्टी केमा छौँ भने अब प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन है बर्बाद हुन्छ हामी मिलेर यसलाई छिटोभन्दा छिटो सबै टुङ्ग्याउन पर्छ भन्ने भएर अहिले सहमतिबाट विधेयक सहमतिबाट समिति बनाउने कुरामा हामी गइयो क्या अब अब प्रतिस्पर्धा एक्लै अर्कालाई कमजोर देखाउने होइन कि यो कमजोर आ उसलाई देखाउँछ भन्दा आफै भइने भएपछि यो चेतना आएछ अहिले यसको त राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ एउटा पोजिटिभ आयो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति चाहिँ कस्तो खालको छ अनुकूलनमा छ कि प्रतिकूलनमा छैन अब अन्तर्राष्ट्रियमा पनि एक एउटै भन्ने खालको छैन एक थरी हाम्रा मित्रहरू चाहिँ मित्र राष्ट्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एउटा हिस्सा भनौँ न यो छिटो टुङ्गियोस् र राम्रोसँग टुङ्गियोस् भनेरै चाहने देखिन्छ एक थरी आइएनजिओ एनजिओहरू चलाउने विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूसँग सम्बन्ध भएकाहरू चाहिँ यो कहिले नटुङ्गियोस् यो रहिराखोस् एक थरी साथीहरू भन्ने गर्छन् यो इन्डस्ट्री हो क्या 
यहाँबाट उद्योगबाट आइराखेको हुन्छ खाइराखेको हुन्छ यो सकियो भने त इन्डस्ट्री बन्द हुन्छ त्यहाँदेखि यसलाई उद्योग बनाउन चाहने एक थरी मान्छे चाहिँ यसलाई टुङ्ग्याउन चाहँदैन कहीँ न कहीँ न्यू बना छ भाँडा छ त्यही बिगार्दिया छ टुङ्गिन नदिने पनि एक थरी छन् यो तपाईँलाई चाहिँ के हामीले गत वर्ष मङ्सिरतिर हामीले यो शान्ति सम्झौताको सन्दर्भमा अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि एउटा प्रश्न गरेको थियो फेरि त्यो प्रश्नमा फेरि म तपाईँले फर्काउन चाहन्छु हिजो तत्कालीन सत्ताको पक्षमा विद्रोह गरेर जनयुद्धलाई सघाउन आएका विद्रोही सैनिकहरू पुलिसहरू चाहिँ यतिखेर तपाईँहरू आफै सत्तामा हुँदाखेरि दण्डित भएका छन् उनीहरू चाहिँ अहिले जेलमा बसिरहेका छन् उनीहरूको क्रन्दन सुन्दिने उनीहरूलाई न्याय गरिदिने मान्छे कोही पनि भएन उनीहरूको आवाज सुन्दैन भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेका छन् यस बारेमा तपाईँको आफ्नै अब मैले अघि भनेकैसँग यो रिलेटेड छ जबसम्म यो सत्य निरूपण मेलमिलापसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने र यो आयोगमा आउने मुद्दाहरूको बारेमा अन्तिम रूप दिँदैन तबसम्म यो हल गर्न कठिन हुँदो रहेछ हामी लागिराखेकै छौँ त्यस्ता खालका सेना पुलिसहरू पनि अन्यायमा नपरून् जसरी चाहिँ फेरि परम्परागत ढङ्गले गर्न खोजिएको छ केही मानिसहरू पक्रिएको छ तिनीहरूलाई पनि हामी त्यहाँबाट निकालेर यही प्रक्रिया भित्रबाट सबै समाधान गर्ने भन्नेतिर लागेका छौँ र मलाई विश्वास छ केही समयभित्र त्यो टुङ्गिन्छ हजुर यहाँ चाहिँ जहिले पनि असम्भव जस्तै कुराहरूको सुरुवात गर्नुहुन्छ क्या चाहे त्यो जनयुद्धको होस् चाहे नेकपा एमालेसित पार्टी एकीकरण कुरो होस् यसपछि चाहिँ के सोच्नुहुन्छ अब मे मैले त सधैँ भन्ने गरेको छु चाहिँ कि मतलब निरन्तरतामा क्रम भङ्ग प्रकृतिको समाजको र मानव चिन्तनको विकासको नियम हो यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले भनेको कुरा र विकास चाहिँ मात्रात्मक मात्रै हुँदैन छलाङमय पनि हुन्छ है भनेर पनि मैले भन्ने गर्छु कैयौँ कुरा धक्कामूलक ढङ्गले जानुपर्ने हुन्छ र चाहिँ समाजलाई नयाँ अग्रगति दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले भन्ने गर्छु मेरो यही बुझाइसँग रिलेटेड छन् यी सबै कुरा तपाईँले जे भन्नुभयो नि म पहिला मोटो मसालको महामन्त्री भएँ मोटो मसालको महामन्त्री भएको केही महिनाभित्र त्यही मोटो मसालै विघटन गरेँ क्या मैले मैले त्यो बिचारा मोटो मसाललाई अन्याय गरेर त होइन नि मै मोटो मसालको महामन्त्री तर त्यसलाई विघटन गरेर एकता केन्द्र बनाएँ एकता केन्द्र पाँच वर्ष चलाएर फेरि त्यसैलाई विघटन गरेर अर्को बनाउने कुरा बोल्नुभयो त यो प्रक्रिया भित्र तपाईँले देख्नुभयो नि पछिल्लो अब नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिचको एकता पनि झन्डै झन्डै असम्भव जस्तो देखिने तर सम्भव भयो फेरि नेपाली जनताले त्यसैलाई मन परायो मैले जनयुद्ध सुरु गरेँ सुरुमा चाहिँ यो तिन महिना नि टिक्दैन छ महिना नि टिक्दैन भनिन्थ्यो नि त टिक्यो त दस वर्ष जनताले त साथ दियो त र मैले यो पछिल्लो पनि यो असम्भव देखे पनि यो चाहिँ उचित हो र ठिक छ भन्ने भएर गरे हो नभन्दै जनताले त चाहिँ हाई हाई गरे त एकदम राम्रो गरेको भने नि त जनयुद्ध गणतन्त्र हुँदै पार्टी एकता गर्नुभयो पार्टी एकता पछि चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कहाँ मेरो छ अहिले अब यो एउटा ठुलो सङ्क्रमण कालमा छ भन्छु म नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन किनभने उन्नाइस साल भन्दा अगाडि पार्टी एकताबद्ध थियो उन्नाइस साल पछि विभाजनको श्रृङ्खलामा गयो र चाहिँ अब पचहत्तरमा आएर फेरि एकताबद्ध हुने प्रक्रियातिर गयो मूल रूपमा है अब त अब एकताबद्ध भएपछि यो पार्टी साँचो अर्थमा कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा विकसित भएर जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुराको अझै अन्तिम फैसला भइसकेको चाहिँ छैन हामीले कम्युनिस्ट पार्टी नै बनाउने बल गरिराखेका छौँ कुरा बोल्नुभयो तर हामीले के भनेका छौँ अवधि चाहिँ सङ्क्रमण कालको अवधि महाधिवेशनसम्म भनेका छौँ एकता महाधिवेशन गर्ने हो एकता महाधिवेशनमा विचार राजनीति संस्थात्मक नीति सांस्कृतिक नीति सबै कुराको अन्तिम त्यहाँ लगेर फाइनल गर्नुपर्ने हुन्छ परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँसम्म जाँदा जो छलफल बहस हुँदै जान्छ त्यसले एउटा नयाँ चाहिँ विचारको विकास पनि गर्छ र नयाँ संस्कारतिर चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई लान्छ भन्ने विश्वासले हामीले गरेको हो यहाँको विश्वास त त्यो रह्यो तर पार्टीभित्रकै कतिपय नेताहरूले पनि नाउँ मात्रै नेकपा रह्यो तर व्यवहार चाहिँ भएन 
अथवा निर्णय शैली देखि लीएर धर कुछ में यह कांग्रेस भाग फरक पड़े भाई खाले गुनासो या आरोप जे भन्न तस्त आई रहे अब एक वर्ष मत्र एक वर्ष में तित्रो ठूल रूपांतरण होने कसरी नेक में लगे नेता कार्यकर्ता विश्वास करने अब यह कुछ मैं के भूँ ठीक ढंग ने हमें नीति योजना कार्यक्रम बनायो बनाये एक वर्ष होना छ आठ महीना में ना ये पार्टी अर्थात रामो पार्टी बन भाई विश्वास कश्वास यो पार्टी में नेता को जो टीम छाई साढ़े चार सौ पांच सौ अब बाहर अरु प्रदेश का भाव हजारों नेता ती सब मध्य मेरे दृष्टि में नब्बे प्रतिशत चाह निरंकुशता का विरुद्ध को लड़ाई में खार नेता कार्यकर्त देशभरी लाखों तीम्य ठूल संख्या चाह हिजो वर्ग संघर्ष में राजनीतिक संघर्ष में हेलि जेल नेल भूमिगत जीवन सब खाल का दुख कष्ट भोग मंेक बाहुल क्या अ केपीजी नहीं भनऊ या माधवजी झलनाथ जी वामदेवजी तो लेवल का जो नेता हमी संगे छस कारण यो मंत्री राम योजना बनाकर लज्जाऊ भाई यो पार्टी रूपांतरण होना ढिल होते हैं एक दोसों मे भू तेन भाई अस्त भर्खर हम केन्द्रीय समिति को बैठक बस्य राजनीतिक प्रतिवेदन मैं दुईटा अध्यक्ष को तरफ बा प्रस्तुत करें गंभीर छलफल भो छलफल निचोड़ निने ढंग ने साथी प्रस्तुत करेन्द्रीय कमिटी में मैं निचोड़ राखीद भाई सब साथी अब पार्टी बनी भो भाषा को दीओ बा मन में जानू क्या पार्टी खुशी धर पार्टी बने को हेन मन छिग्रे को मत चिंता है सब भो हे हे पार्टी तो बिग्री नहीं हो क्या हो धरल तो चिंता है पद पाने प्रतिष्ठा पाने है मंत्री होने तो थोड़े छी कुछ भूल ठूल ठूल पद पा तो दुई चार सौ मं हो ल, अब आठ लाख दस लाख चाह पार्टी मेम्बर में दुई चार सौ पद पा चाहे तो आठ दस लाख चाहिए तो पाएन उन्नी पार्टी बिग्रियो बर्बाद हो जीवन बर्बाद हो राष्ट्र बर्बाद होने मैं के अनुभव केन्द्रीय समिति को एवट बैठक ये पेलो बैठक हो भाई थे मैं पेलो बैठक यह पार्टी बना सक रधिवेशन समय पुग्ता यह पार्टी एट जीवंत कम्युनिस्ट पार्टी को रूप में आज को विश्व परिस्थिति राष्ट्रीय परिस्थिति झेले अगड़ी जान सकने डगमेटिक होना संकीर्ण जड़सूत्रवादी होना तब को संशोधनवादी होना एटा ठोस परिस्थिति को ठोस विश्लेषण करें अगड़ी जान सकने पार्टी राष्ट्र और जनता प्रति समर्पित पार्टी बन भाई पूरे विश्वास भाषा जस्तु केन्द्रीय कमिटी बैठकमें नेता उठाया आवाज अथवा मुद्दा जस्तु सामूहिक निर्णय देखि लीएर नेता संपत्ति सावजनिक करने देखि लीएर ती विषय ती विषय संबोधन हो हमें संबोधन करने नहीं व्यावहारिक रूप में व्यावहारिक रूपमें करने वाने हमें तर यहाँ जस्ते पार्टी एकता तीन महीना में करने वाक लगभग दुई वर्ष होना लगी सके तो पार्टी एकता नहीं टुंगे अब कसरी विश्वास करने भाई भाई तर पार्टी एकता टुंगी नहीं फिर एट क्या के मैं भाई बेला तो भेन तर टुंगी हो क्या अलग तो टुंगी सको हमें आज बसर अब सात प्रदेश में हमें बैठक भेला को कार्यक्रम तय कर सक्य टुंगी टुंगी तो टुंग्यान चाहे खोज्ता खेद टुंगिंद भाई एटा छ कुरा बनु एटा ढिल भो भूरा में हमी आत्मालोचना कर सकता छो ते गलती तो अब यो ये धर चर्चा में आगे विषय भी हो एमसी एमसी का बारे में पार्टी में व्यापक बहस भो रुझाव दिन कार्यदल गठन करूक यहाँ केन्द्रीय समिति बैठक मार्फत एमसी बारे यहाँ को प्रष्ट धारणा आएन भी भाई नेता कार्यकर्ता को गुनासो हजर के हो एमसी एमसी कसरी हम केन्द्र समिति को बैठक में धर सा को प्रश्न आगे क्यों के एमसी भाई नहीं आयो क्या ये एमसी के चीज हो हमें रामस बुझा पे भो अब बुझा को लगी हमी ठेक्को को क्लूर के पार्टी नेता कार्यदल बनाया छो कार्यदल को रिपोर्ट अब आँदो भर तो रिपोर्ट आगाड़ी मैं अब 
चाहे अध्यक्ष को नाता ले फिर कार्यदल को प्रस्ताव मैं नहीं राखे तो प्रस्ताव को नाता ने मैं अभी यो रो हो भू उचित होते आँच था पाइल जो तब दु तिहाई करीब करीब दुई तिहाई को सरकार तर सरकार को कार्यशैली अथवा सरकार ने डिलिवरी दिन सकिन भाई जनता को गुनासो अजयसम समाधान भाषा तब जनता को आकांक्षा सरकार को गति भाग धेरे नई अब अवास्तविक ढंग ने चुनिए हो या सात चाहिए ना सरकार ने गति पकड़ ना के लगे दुई वर्ष ठैक्क भी भर इस जोड़े दुई वर्ष को सरकार को काम कारवाही छोएर अब हमें यह विषय में अस्त राजनीतिक प्रतिवेदन में सरकार को काम को समीक्षा कर इसका उपलब्धि के सीमा कमजोरी कहने रहे भाई कुरा को नई तैं व्याख्या ध्यान दून पर्ने कुछ के भूमि अब उपलब्धि को कुरा इसलिए कानून बना संता कार्यान्वयन करने संरचना बना छिमेक संबंध लहजीकरण गयो है ठूला ठूला परियोजना अगड़ी बढ़ाने जमर को यी लगायत का विषय उपलब्धि को रूप में अब सीमा समस्या में तर जनता ने तत्काल जो परिणाम खोजे हो तस्त परिणाम दिने कुरा में हम फिर अलि ध्यान कम गयो जनता को गुनासो अलि बड़ी है कर प्रणाली भाया जस्तों भेन भाई सब तीर आयो अ ठूलठूला चाह रेल का रहाज का कुरा खाल्टो पुरिएन भनगुनासो आयो धूलोमैलो चाहिए भो ते कारण चाहे अब सरकार ने अब आने दिन में चाह ठूला रीर्घकान महत्व का रणनीतिक योजना को कुरा तो पर्च नई चाहिए देश को लगी तर साथ ही जनता ने तत्काल राहत महसूस करने गरी हमारा बजेट नीति कार्यक्रम भी अलग लोकप्रिय लाने पर्यटन र काम कारवाही जनता ने तुरंत फील करोस् कि सरकार ने हम पक्ष में काम सुरू गए भूर्च भूरा मैं चाहे ध्यान दून पर्ने कुछ बने राखे विगत में तब पटक पटक के कुरा ओलाउन भाग भादा खी सरकार ने डिवरी दिने सन्दर्भ में कर्मचारी तंत्र को पुराना मानसिकता अथवा पुराना मानसिकता भाई कर्मचारी तंत्र का कर्मचारी अवरोध कर अब यो यह दुई हजार सात र परिवर्तन पच्चीस फेरी प्रतिगमन तीर भी गया सब प्रक्रिया का संदर्भ में मैं भू राजनैतिक परिवर्तन तो हमी घोषणा ग्यौं जनता ने आंदोलन में सहभागी भाग तपस्या बलिदान भे तर राजनीतिक परिवर्तन पच्छी राज्य को थाई अंग परिवर्तन करने गो एजिटिज रह राणा गए तर राणा ने तैयार पारे कर्मचारी तंत्र में परिवर्तन करिएन भूरा मैं मैं तो सन्दर्भ में इसको अर्थ अगर हमें सब कुछ ड्रास्टिक चेंज कर नसकने कारण समझौतामें सब समझो आंदोलन टूंगे कारण हो तो हो मैं भाई मैं तो भाई गु कहीं निर्णायक ढंग ने क्रांति ने एट सीमासम आंदोलन हो क्रांति जिस पच्चीस समझौता कर उपलब्धि को घोषणा करें राजनीतिक उपलब्धि तो हो फिर तो घोषणा करें समझौता में टुंग्याई समझौता कर सके जस्तु राणा शाही को अंत्य भो मोहन शमशेर नहीं प्रधानमंत्री भो समझौता को एटा ऊ हो परिचायक हो क्या भन छियालीस साल में तेत्रो अब पंचायत गयो बहुदल आयो तर राजतंत्र कायम ही रहो सार्व सत्ता राजाक हाथ में भाई सार्व सत्ता तो जनता में आएन अलग पेलचोटी सार सत्ता जनता में आयो तेस कारण ये ठूल परिवर्तन हो गणतंत्र संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र तर इस अब यो राज्य संरचना में ठूल परिवर्तन लियाई सकता चाहे छेन तर मैं तैयार तो प्रश्न में मे तर इसो मैं कर्मचारी दोष दिए पंछीन खोजे बिल्कुल होना इसमें अंतत्वत्वा 
कमजोरी नेतृत्व को नहीं होना पुग क्या ते अर दोष दिए कर्मचारी भैन भर नेता भाइन फिर कें उसे कर्मचारी ठीक कर सकेन भाँच जनता को मैंडेट पाए यो दुई तिहाई बहुमत भारकार हम पार्टी तो पर्यटन भाई आँच तर्क तो तर्क में दम छ क्या राजनीतिक नेतृत्व ने काम चो रतिगमन कार्य जो तब वरीपरी घूम तिना बड़ी चेपी दिखे कारण कहीं न कहीं सत्यता हो तर अ हम पार्टी चाहे गंभीर ढंग ने यह चीज लरेक्शन करने तेरह लगे अभी नेक भन न कार्य विभाजन जो भाषा इसे में जोड़े मैं अब तबी को नेतृत्व करूँ केपी शर्मा ओलीजी ने सरकार को नेतृत्व करूँ अरकार को नेतृत्व करने रटी को नेतृत्व करने बीच को अटी में दुईटा अध्यक्ष को प्रणाली कर महाधिवेशनसम को लगी वाल दुई अध्यक्ष होता खेल कैं कुछ में धेरे सजिलो होने कोई कुछ में अलग जटिल होने तो हो नई तर अम हमी मूलभूत रूप में छलफल करते बहस करते सकारात्मक ढंग ने नहीं समस्या समाधान करते अगड़ी बढ़ा छो रहाधिवेशनसम हम यही प्रक्रिया जाने में छो और सरकार को नेतृत्व करने रटी को नेतृत्व में मुख्य ध्यान दिने तो हो तर दुईटे फेरी सरकार पर पार्टी में सहमति तो बना पर्ने हो मैं पार्टी में चाह मैं लागक जी सब एक्ल करने भाई तो इसको अर्थ र फिर प्रधानमंत्रीजी ने सरकार में नहीं लगे जी एक्ल करने भाई तो होने सहमति तो सहमति नहीं हो तर कार्य विभाजन कर सरकार को काम में बड़ी ध्यान दिने मैं पार्टी को काम में बड़ी ध्यान दिने भाई मैं जानना चाहे कि जो एवट व्यक्ति होने काम दुई तीनजान सी सलाह कर झन झंझटी को भो कि भोजे अब ठूल उपलब्धि लिख को लगी अलि अलि झंझट तो सहन पे नी न तो क्या हो अब अंतिम में मैं दुई हजार अड़तालीस साल तीर फर्कान जाँचु किला सामान्य बहुमत रहे कांग्रेस सरकार ने नव उदारवाद को नीति लिया लागू कराए तर अब तैयार करीब दुई तिहाई को बलिओ बहुमत सहित को सरकार में हो तर कहर आप प्रतिबद्धता अनुरूप का सजवाद उन्मुख नीति लागू कर सक रहें हमीर तीर चाहे जोड़ कति छेन भैन सामजिक न्यायसंग संबंधित कुरा है अब युवा स्वरोजगार संबंधित कुरा कृषि क्षेत्र में गरीब किसान मतलब अगड़ी लियाने कुरा प्रयास भैया पर्याप्त अज छन अज बड़ी ध्यान दिन जरूरी भाई हो सब को सब भाई रातोपाटी डट कम